ഹലോ എവരി വൺ ഇന്ന് ഒരു റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ ബ്രഞ്ച് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ദാ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ട് പൊട്ടേറ്റോ വാം പൊട്ടേറ്റോ സാലഡ് ഉണ്ട് ടോസ്റ്റ് ബ്രെഡ് ഉണ്ട് സോസേജസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്കും കൂടെ ആയാൽ നല്ല ഹെവി ബ്രഞ്ച് ആയി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഹലോ ഇന്നൊരു റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ ബ്രഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് എഗ്ഗ് വേണം അപ്പോൾ മൂന്ന് എഗ്ഗ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ബട്ടർ പെപ്പർ ഉപ്പ് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേ മല്ലിയില കുഞ്ഞിതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല അതിന് പിന്നെ ഹാം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് പിന്നെ സോസേജസ് വേണം പിന്നെ ഇവിടെ പൊട്ടേറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു ഒരു വാം സാലഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊട്ടേറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ക്യൂബാക്കി മുറിച്ചത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ഫൈൻ ചോപ്പായിട്ടുള്ള അണിയൻ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ പച്ചമുളക് നല്ല കുഞ്ഞുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ടൊമാറ്റോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നല്ല ഒരു റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ ബ്രഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ കണ്ടു നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി പറയുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബ്രഞ്ചിന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മൂന്ന് മുട്ട ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ല പത നന്നായിട്ട് വരുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലാണ് ആ നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റും ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പതപ്പിച്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും ആ പ്രോസസ്സ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എഗ്ഗിനെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അതായത് ബട്ടർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം അതിങ്ങനെ പുകഞ്ഞ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഈ സോസേജിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിന് അത്യാവശ്യം ബ്രെഡ് വേണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു വാം പൊട്ടിറ്റോ സാലഡും ഓംലെറ്റും നല്ല ഫ്ലഫി ഓംലെറ്റും ഫ്രൈഡ് സോസേജസും ആണ് നമ്മുടെ ബ്രഞ്ചിൻ്റെ ഡിഷസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സോസേജസിനെ ഞാനൊരു ഹാഫ് ഓയിൽ ഹാഫ് ബട്ടറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പോവാം അപ്പോൾ സോസേജസൊക്കെ ഒരുമാതിരി ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സോസേജസിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റാൻ പോവുക എന്നിട്ട് ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് പൊട്ടേറ്റോസിനെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ ഒന്നൊരു അങ്ങനെ ഒന്ന് വാം ആക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സോസേജസ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ചീസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചൂടോടെ അതങ്ങ് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും അതിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ പെപ്പർ ഫ്ലേക്സും കൂടെ ക്രഷ്ഡ് പെപ്പറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ
ആഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് കുറച്ച് പച്ചമുളക് കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ മണിയൻ അപ്പം ഞാൻ പച്ചമുളക് അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സബോള അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ആ അപ്പോഴാണ് ആ പ സവോള ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടും നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ സീസണിങ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിവിടെ സോൾട്ടും പെപ്പറും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പെപ്പർ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോൾട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധികം സോൾട്ട് വേണ്ട ഇത്രയും മതി ഇനി അതിനെ ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ വോം പൊട്ടറ്റോ സാലഡും ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇനി അതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടു ഇപ്പം ആ ചീസൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സോസേജസ് കാണാൻ കണ്ടോ നല്ല യമ്മി ആയിട്ടിരിപ്പില്ലേ അതേപോലെ വോം പൊട്ടറ്റോ സാലഡിൻ്റെ പൊട്ടറ്റോയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാനിൽ തന്നെ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പും പെപ്പറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നോക്കുക നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചില്ലീസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പം അതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ വെറുതെ ജസ്റ്റ് പെപ്പർ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി കുറച്ച് ചോപ്ഡ് ക്യാപ്സിക്കം അത് പിന്നെ അതിനധികം ചൂട് വേണ്ട നമ്മുടെ വോം പൊട്ടറ്റോ സാലഡ് റെഡിയായി ഞാൻ അതിനൊരു സെർവിങ് ഒരു ബൗളിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റട്ടെ പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ മാറ്റി ആ പാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ബട്ടറും കുറച്ച് ഓയിലും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഫസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒണിയൻ ഏകദേശം ഒരു ഒണിയനോളം ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒണിയൻ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അത്ര ഇടാം ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചില്ലിക്ക് അധികം എരിവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നത് ഇതിനൊട്ടും എരിവ് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ കറികളിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്നും ബ്രൗൺ ഒന്നും ആക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചച്ചവ മാറി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് വഴന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നല്ല ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കണം മൂന്ന് മുട്ട ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് മിക്സർ വെച്ചിട്ടും ബീറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ഒരു ബിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് വഴന്ന് വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുട്ട അടിച്ചപ്പം അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒണിയൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുട്ട അടിക്കുന്നതും കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കുഞ്ഞിതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഒരു അര ടൊമാറ്റോ മതിയാവും മൂന്ന് മുട്ടയ്ക്ക് അര ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഹാം മുറിച്ചത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഹാം അതിൽ ഒരു സ്ലൈസ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഹാമിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പ 
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി ഞങ്ങൾ പരത്തി ഇടണം പരത്തി ഇട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി തീ നല്ല മീഡിയം ആക്കണം തീ നല്ല മീഡിയം ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് മുട്ട ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മീഡിയം തീയിൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിനെ ഓംലെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനതിനെ ഒന്ന് തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം അപ്പം അതായത് നല്ല മീഡിയം തീയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മുട്ട മുട്ട ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ നമ്മളിത് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ നല്ല പത പോലെ ആക്കിയിട്ട് എല്ലാവിടവും ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഫ്ലഫി ഓംലെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ തീ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തീ കുറച്ചിടണം ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കുറച്ച് ചീസ് ഞാനും ഈ ചീസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം ഓർക്കും അവരുടെ എല്ലാം ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണിത് കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം ചോപ്പ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു ഭംഗിക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോയും കൂടെ മുകളിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് കാണാനും തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല അപ്പീലിങ്ങുമാണ് ഇനി നമുക്കതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ നമുക്കതിനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകും ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീയിലിരിക്കണം ചെറിയ തീയിലിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ത്രീ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോൾഭാഗം കുറച്ചും കൂടെ കുക്കാവാനുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഷെഫന്മാർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കമത്തി ഇടാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തും എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ അതിനെ ക്ലോ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് മോളിൽ നിന്നും ആവി കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ കുക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ മോൾഭാഗവും എല്ലാം കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കണം അതിനെ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു ഹാഫ് മൂൺ ഷേപ്പിൽ വരണം അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പിന്നെ അധികം കുക്കാവരുത് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് കുക്കിങ് ആവുള്ളൂ ഞാനതിനെ ഒരു സെർവൺ ഡിഷിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം നല്ല ഫ്ലഫി ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിൽ ആ പൊട്ടേറ്റോ സോസേജസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫ്ലഫി ഓംലെറ്റിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതെ അപ്പം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിൽ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഫ്ലഫി ഓംലെറ്റും കൂടെ അതിൻ്റെ പ്ലേറ്റിലോട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാം ഞാനതിനൊന്ന് ശരിക്കും പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം 